。今年的牛价波动有点大，我们群里面一些朋友啊，现在聊天的热情都少了。像去年啊。有很多人都说：“峰哥，你这样养不行的，你的牛长得太慢了，一个月才长几十斤。你看人家的牛，它品种又好，你这牛品种又差，人家一个月长一百斤，你去哪里赚钱？”其实像我们这种牛啊，你说它的品种真的很差，我也不这么认为，只是说我们的养法没有那种大料大成本去养它。你如果真的是……按那种品种牛的养法，它的长肉速度，一个月六七十斤绝对没问题，我绝对有这个信心。有可能这个骨架好的，一个月还不止这么多，可能七八十多斤，都是有的。但是这样养出来牛，真的赚钱吗？像现在，牛的价格一直往下跌。也不是所有牛哦，土牛的价格涨了，我们这里是涨了。像这帮真正高价去买牛、高价去养牛的这帮人，你们今年到底有多少利润？最近到网上也看到有一些博主啊发的视频，也有点偏向我们这种养殖方式了，稻草。酒糟，自配料，也没有说完全生搬硬套的，把北方的那套养殖方式啊搬过来。毕竟现在油价一低啊，这帮人就开始考虑成本问题了。不赚钱嘛，你再不考虑成本，那只能亏钱了。亏钱谁还养牛呢？看我个人的。看法，养牛这个东西啊，如果是不死牛，你说要能亏呀、啊，真的是很难。但是这个当然是养法的问题啊，成本控制的问题。有很多人一再追求它的高成本、高利润、高效益，他就忽略了这个成本的控制，总感觉这个牛啊，一天要长长个三五斤。他们才觉得有钱赚，他们才觉得心里舒服，但是不知道这个这个两三斤肉啊，他是花了多大的代价让它长起来的？一旦市场有一个风吹草动，价格有所波动的情况下，这帮新手朋友，这帮高价养牛的朋友就顶不住了。往往亏的就是新手，因为大家都迷恋这个品种，总感觉我养了品种，就绝对就赚钱了。真的是那么回事吗？再过一个礼拜，称一下这个家伙有多重。上次是五百九十四，看一个月能长多少斤。上次十八号称的。